எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐ எம் ரித்தன்யானந்தமூர்த்தி அ ஃபைனல் இயர் எம்பிபிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஒரு ரஃப் பிளானர் போட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்டடி ஷெடியூல் போட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் நீட்டுக்கு இந்த ஒன் மந்த்தில் எப்படி படிக்கிறதுன்றதுக்கு ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இல்லை ஆல்ரெடி நான் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி டைமிங்ஸ் போட்டு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அதுக்கு கொடுத்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நான் இப்போ தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒன் மந்த் தான் வந்து நான் படிக்க போகிறேன் நீட்டுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பெருசாக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலை போர்டு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணதோட சரி அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ திஸ் பிளானர் இது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்கலாம் இல்லை எக்ஸாக்டாக இதே பிளான் கூட எடுத்துகிட்டு நீங்கள் படித்தாலும் வெல் அண்ட் குட் தான் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த வாட் கன்வீனியன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்னையிலேருந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சாரி தேர்ட்டி ஃபோர் டேஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸ் தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் ரிவிஷன் புதுசாக எதையுமே படிக்க போகிறதில்ல படிக்கிறத மட்டுமே திரும்ப பார்க்க போகிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டேஸில் நைன் டேஸ் ஃபார் பாட்னி நைன் டேஸ் ஃபார் ஜுவாலஜி சிக்ஸ் டேஸ் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் சிக்ஸ் டேஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இன் டோட்டல் தேர்ட்டி டேஸ் அதாவது ஒரு எயிட்டீன் டேஸ் ஃபுல்லாக பயாலஜிக்கு கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்க்கு மீதி இருக்கக்கூடிய டுவெல் டேஸ் ஒய் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பயாலஜி தான் வந்து இட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் தட் வீ கேன் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்கோர் லாட் ஆஃப் மார்க்ஸ் ஸோ நம்ம மார்க்ஸை ஈஸியாக பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் என்ன சொல்கிறது லக்கை பேஸ் பண்ணியும் இருக்குது அந்த இடத்துல நம்ம மைண்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுங்கிறது இருக்குது ஸோ இது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் வி கே நாட் மாஸ்டர் ஓவர் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் ஸோ இப்போ உட்காந்துட்டு நான் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் பயங்கரமாக படித்து ஐ எம் கோயிங் டு இம்ப்ரூவ் மை ஸ்கோர் அப்படின்னா அது அவ்வளோ அட்வைசபிளாக இருக்காது ஸோ கான்சன்ட்ரேட் ஆன் பயாலஜி பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நிறைய மார்க்ஸ் கெயின் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஈஸியான சாப்டர்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண சாப்டர்ஸ் இல்லை மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் சாப்டர்ஸ் இந்த மாதிரி செலக்டிவாக வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிவிட்டு கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸுக்கு படிச்சிங்கன்னாவே ஓரளவுக்கு ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் உங்களுக்கு உங்கள் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாள் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் ரிவிஷன் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து இப்படி தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது உங்கள் கன்வீனியன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதை ஃபஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் முன்னாடி போட்டுட்டு பயாலஜி பாட்னி ஜுவாலஜி பின்னாடி கூட போட்டுக்கலாம் உங்கள் கன்வீனியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து நைன் டேஸ் நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டீன் டேஸ் நம்ம கையில் இருக்குது பயாலஜிக்கு ஸோ இன் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பாட்னியில் யூ ஹாவ் டுவெண்ட்டி ஒன் சப்ஜெக்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் சாப்டர்ஸ் அண்ட் ஜுவாலஜியில் ஹோப்ஃபுல்லி நைன்டீன் சாப்டர்ஸ் இன் டோட்டல் ஃபார்ட்டி சாப்டர்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ இருக்க நாள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டேஸ் ஸோ எயிட்டீன் டேஸில் நீங்கள் மினிமம் டெய்லி டூ சாப்டர்ஸ் ஆவது கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சாப்டர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அது போக யூ வில் ஹாவ் ஃபோர் சாப்டர்ஸ் ரிமைனிங் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நாள் வந்து இந்த ஈஸியான சாப்டர்ஸ் எல்லாம் டக் டக்குன்னு முடிஞ்ச வரைக்கும் கோ த்ரூ பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கணும் ஸோ உங்கள் டார்கெட் என்னென்னா மினிமம் டெய்லி டூ சாப்டர்ஸ் பயாலஜி படித்தா மட்டும்தான் உங்கள் நல்ல போர்ஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ அதை டார்கெட்டாக வச்சுக்கோங்க ஸோ டெய்லி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் இஃப் யூ ஸ்டடி பாட்னி ஆஃப்டர்நூன் யூ கேன் ஸ்டடி ஜுவாலஜி இந்த மாதிரி கூட மிக்ஸப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் பாட்னியை முடிச்சுட்டு ஜுவாலஜி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா கூட ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பா ஒரு நைன் டேஸ் கம்ப்ளீட்டாக டெடிக்கேட்டட் ஃபார் பாட்னி அண்ட் தென் யூ கோ ஃபார் ஜுவாலஜி இந்த நெக்ஸ்ட் நைன் டேஸ் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பயாலஜிக்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கும் ஃபிசிக்ஸ்க்கும் எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்க்குலேயும் அதே மாதிரி நிறைய சாப்டர்ஸ் இருக்குது பட் எல்லாமே வந்து இந்த நிமிஷத்தில் வி கேன் நாட் ஃபோக்கஸ் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ணி மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸை உங்களுக்கு எந்த டாபிக் நல்லா வரும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி யூ ப்ரிப்பேர் அ லிஸ்ட் ஸோ நானும்
ஒரு ஃபியூ கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ரொம்ப நிறையாலாம் இருக்காது சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட ஆகாது அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்தந்த சாப்டர்ஸ் படிக்கும் பொழுது அந்தந்த புக் பேக் பாருங்கள் இது முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதாவது உங்களுக்கு எப்படின்னா லாஸ்ட் டென் இயர் பேப்பர் லாஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ வில் ஹாவ் வேரியஸ் புக்ஸ் எம்டிஜி அரிஹண்ட் அந்த மாதிரி வேரியஸ் பப்ளிகேஷன்ஸில் சாப்டர் வைஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் சாரி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருப்பாங்க பயாலஜின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபார்ட்டி சாப்டர்ஸ் சாப்டர் வைஸ் இந்த ல இந்த லெசன்லேருந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை முடித்ததுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் பேப்பர் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதில் வர கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஏகே அதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஹேவிங் டைம்னா அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா என்சிஆர்டி அட்டியோ ஃபிங்கர் டிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் சாரி ஒரு புக் இருக்கும் இது எப்படின்னா என்சிஆர்டிக்குள்ளேருந்தே உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த சாப்டர்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதுவும் ஒரு ஈஸியான புக் தான் ரொம்ப கஷ்டமாகலாம் இருக்காது ஸோ இட் கிவ்ஸ் யூ கான்ஃபிடென்ஸ் ஸோ இதை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அடுத்தது யூ கோ அண்ட் சால்வ் த என்சிஆர்டி அட்டியோ ஃபிங்கர் டிப்ஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு சாப்டர் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டடி எடுக்க படிக்காமல் போய் இஃப் யூ சால்வ் எம்சிக்யூஸ் இட் இட் வில் நாட் பி யூஸ்ஃபுல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் எடுத்து படிச்சுட்டு புக் பேக் சால்வ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் பாருங்கள் என்சிஆர்டி அட்டியோ ஃபிங்கர் டிப்ஸ் பாருங்கள் இதையும் தாண்டி உங்களுக்கு டைம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணணும்னு தோணுதுன்னா மற்றது பண்ணுங்கள் பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது கம்ப்ளீட் பண்ணுறதே இட் வில் பி அ வெரி பிக் டாஸ்க் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக் யுவர் செல்ஃப் டு திஸ் பிளான் ஸோ தட் யூ கேன் கம்ப்ளீட் ஆல் த சாப்டர்ஸ் ரேதர் தன் கம்ப்ளீட்டிங் ஒன்லி ஃபியூ சாப்டர்ஸ் தரலி ஓகேங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் எல்லா சாப்டர்ஸ் ஃபார் பயாலஜி நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்னு எடுத்துகிட்டா இதே தான் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுற இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுற நிறைய யூ வில் பி சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ் பட் கடைசியாக பார்த்தா பேசிக்ஸ்லேருந்து தான் கேட்டிருப்பாங்க அங்கே ஸ்டக் ஆகிருப்போம் ஸோ என்சிஆர்டி புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த சம்மரிஸ் எல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் ஃபார்முலாஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள் அங்கே இருக்க புக் பேக்கை சால்வ் பண்ணுங்கள் இது முடிச்சுட்டா அகே இந்த சேம் ஸ்டெப் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணாலே இட் இட் வில் மேக் அஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி இதுக்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதை விட்டுட்டு நிறைய ரேண்டமாக அங்கங்கே சால்வ் பண்ணி டைம் கன்சியூம் பண்ணி ஒன்று வெயிட்டேஜ் கொடுத்துட்டு இன்னொன்றுக்கு கம்ப்ளீட்டாக விட்டுட்டு போகிறது மாதிரி இல்லாமல் முடிஞ்ச வரைக்கும் கீப் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த சாப்டர்ஸ் ஸோ இது மாதிரி தான் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அவர் ஸ்டடி பிளான் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் கம்மிங் டு த லாஸ்ட் பார்ட் கண்டிப்பாக மார்க் டெஸ்ட் எழுதணும் ஸோ பிஃபோர் பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் எக்ஸாம் யூ ஹாவ் டு அட்டன் அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஆஃப் எயிட் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா நீங்கள் அங்கே போய் எழுதும்போது ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் புதுசாக இல்லாமல் யூ வில் நோ ஹவு டு மேனேஜ் யுவர் டைம் யூ வில் நோ விச் பார்ட் டு அட்டன் ஃபர்ஸ்ட் யூ வில் நோ எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணும் யூ வில் லேர்ன் சம்திங் ஃப்ரம் ரைட்டிங் ஆல் திஸ் மாடல்ஸ் ஸோ என்னோட பிளான் என்னென்னா நீங்கள் பாட்னி படிக்கும்போது அதாவது ஒரு நைன் டேஸில் டூ மார்க் டெஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஜுவாலஜி அப்போ டூ மார்க் டெஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி அப்போ ஒன் மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் அப்போ ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அண்ட் ரிவிஷன் அப்போ டூ டேஸ்க்கு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் டூ ஆஃப் மினிமம் ஆஃப் எயிட் மார்க் டெஸ்ட் இன் ஒன் மந்த் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் டூயிங் மார்க் டெஸ்ட் ஒரு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து டெடிக்கேட்டடாக டெஸ்ட் எழுதுறது மட்டும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் போட்டு கோ த்ரூ வாட் மிஸ்டேக் யூ ஹவ் டன் ஏன் அந்த தப்பு வந்ததுன்னு பாருங்கள் என்ன கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறதோட பிரயோஜனமே என்னது நீங்கள் திரும்பி அந்த பேப்பரை தப்பு எல்லாம் பார்த்து கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டு நீங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ் போட்டு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைனா அட்டர் வேஸ்ட் அதுக்கு நீங்கள் எழுதாமலே இருந்துடலான்ற மாதிரி இருக்கும் யூ ஹாவ் டு ஷியோர்லி ரெக்டிஃபை யுவர் மிஸ்டேக் ஆஃப்டர் ரைட்டிங் த மார்க் பேப்பர்ஸ் திஸ் இஸ் மை கைண்ட் கைண்ட் அட்வைஸ் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடில் இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக ஆல்ரெடி நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ரெஸ்ட்
இல்ல அன்னைக்கு படிச்ச போர்ஷன் ஏதாவது ஒரு போர்ஷன் ஏதாவது டூ டேஸ் போர்ஷன் ஆர் த டே பிஃபோர் எஸ்ட் டேஸ் போர்ஷன் ஏதாவது ஒரு போர்ஷனை கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஒன்லி ரிவிஷன் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ ஜஸ்ட் கீப்பிங் ஆன் ரீடிங் வில் நாட் நாட் அட் ஆல் ஹெல்ப் யூ ஸோ கண்டிப்பா ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவிஷன் இஸ் மோர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தன் ரீடிங் இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அந்த பேர் ஒன் அவர் வந்து நீங்க இன்னைக்கே ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஒன் ஹவர்ல ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிவைஸ் த சேம் சாப்டர் அப்படின்னா இட் வில் டேக் அரௌண்ட் ஃபோர் அவர்ஸ் ஃபைவ் hours yosthu paarenga you have you you don't have enough time to waste now so better revise annike illana or the next day so that it, it minimizes your time of revision so thirumbi and the last or naal la paakumbodhu innum konje easy a irukka maadhiri irukum so idha follow panni padinga kandipa indha tips la ungalku useful a irukum nu nenikiren kandipa indha oru oru chapters edhu important abbingiradha next videos la paakalam nandri vanakkam